David says this. Ahora David dice esto. In Psalm 139 verse 8. En Salmo 139 9, versículo 8. If I make my bed in hell, behold, you are there. Si hago mi cama en el infierno y aquí tú estás allí. So no matter where you find yourself. No importa donde usted se encuentre. No matter what condition you find yourself. No importa la condición en la cual se encuentre. You have to be to learn how to be a man that's content. Tiene que aprender a ser un hombre que está en contentamiento. A man that is content. Un hombre que tiene contentamiento. Is a man of weight. Es un hombre de peso. Hallelujah. Hallelujah. No matter where you find yourself. No importa donde usted se halle. Moses can be in the uh, uh, David says can be in the worst conditions of your life. David dice puedo estar en la peor condición de la vida. But if you can be content. Pero si puedes tener contentamiento. No God is there. Sepa que Dios the omnipresent ahí. God is there. El Dios omnipresente está God ahí. is in control of my life. Dios está en control de mi vida. You see, that's the Ruth Church. Esta es la iglesia Ruth. That only moves when he moves and speaks when he speaks. Que solo se mueve cuando él se mueve, que solo habla cuando él habla. Greed. No, se mueve por lujuria. When he says, "Lay down, my daughter, we can sleep in the midst of our storm." Dice, eh, vamos y durmámonos en el medio de la tormenta en el bote. The problem is covetousness. El problema es la codicia. If you look at Achan, si mira a Achan, God said to the children of Israel, "Do not take the devoted stuff." De, le dicen que no tomen eh, del botín le dijo But he took the wedge of gold. pero él tomó he took the parte the, del botín the of silver. y tomó eh, eh, parte de la plata he took the Babylonian garment. y tomó de las vestiduras de Babilonia y finalmente la maldición de Dios vino sobre And toda la Joshua nación seven. y Josué en capítulo 7 dice que Dios le dijo a Josué you, the whole nation, have me. tú y toda la nación ha pecado contra mí says, Lord, but we've done no hemos hecho nada What Señor happened? le dice él ¿qué sucedió? no, you took the devoted stuff. no ustedes tomaron la cosa sagrada And he says, you've been made liable to destruction y ustedes fueron propicios a la destrucción unless you remove amongst you the one eh, a menos que ustedes quiten de entre ustedes that has brought this over every one of you. aquel que trajo esta so maldición God revealed it was Aiken. así que Dios reveló que The era Can así que la, la puerta se abrió que era Can swallowed him. y vieron que era él his ugly wife. y los tomaron his a él y a, esposa, children. y a sus hermosos hijos his dog, his cat. a su perro, a su his gato tent. A su tienda his brand new Mercedes -Benz y a su nuevo auto Mercedes Benz everything up. y todo se lo tragó la tierra. No puede Dios tener, si no hay contentamiento en el, en el campo, Dios no puede obrar. Look at Gehazi. Venamos a Gehazi. Él viene a Eliseo y le dice: Estoy And the God says, I will heal you. El hombre de Dios le dice: Te sanaré. But I brought you some gifts. Pero te he traído algunos Because regalos. I've come to honor the man of God. Porque vengo a honrar al hombre de Dios. And the man of God says, Hang on. Y el hombre de Dios le dice: Yo estoy contento. I don't need your gifts no to heal you. Para I'm going to heal you because I love you. Te voy a sanar porque te amo. I carry the nature of my father which Yo is the lamb. Yo soy la naturaleza de mi padre que es el I cordero. Don't, I don't need your stuff to move my hand and no my gifts. No necesito tus cosas para mover mi mano. Go wash yourself in the river Jordan. Ve y lávate en el río Jordán. And you'll be healed of your leprosy. Y serás sano de tu leprosa. But here was the servant of Elisha. Pero acá está el siervo de Elías. Here Eliseo. was the son of Elisha. Está el hijo de Eliseo. He did not carry the same weight as his father. No Come lleva el mismo peso que su padre and he ran after Naaman y corre and he thought by Naaman. himself maybe if I could just get a little bit of one of those gifts y dice quizás pueda tomar un poquito de sus dones I'll be okay estaré bien so he went and he said to Naaman así que fue y le dijo a Naaman oh my master says maybe he thinks he'll take some of the stuff oh mi maestro dice que quizás pueda tomar yo alguna de tus cosas so as he came back to Elijah así que al volver a Elías Gehazi called him lo llamó uh, uh, Elijah called Gehazi Eliseo lo llamó he says where did you go y dice a dónde fuiste he said did not my spirit Go with you. No fue mi espíritu contigo. A man of weight. Un hombre de peso. Is a man of the spirit. Es un hombre del espíritu. He says, "This is not the time to receive gifts." Este no es el tiempo para recibir regalos. Because you did not have the same weight. Porque no tuviste tú el mismo peso. Because you were a light weight. Porque eras de un bajo peso. And you had desire. You were full of greed. Estaba lleno de deseos y de avaricia. The leprosy that was on the Amen. La lepra que estaba en Naamán ahora vendrá sobre ti and it will never leave the generations that follow you. y nunca dejarán a las generaciones que te seguirán Why did he have this leprosy? ¿por qué tuvo esa lepra? Because of greedy a causa de la codicia for gifts. 
por los dones. So the love of money. Así que es el amor al dinero. I my heart out here this morning, Estoy after. predicando de mi corazón esta no tarde. Judas, Jesus for 30 of silver. Je Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. The greed can cause you to betray Jesus. Así que el, la codicia causó que traicionara a Jesús. That means Eso significa that you want it so much que quería tanto that you will deny your moral and spiritual value system in que vas a negar y comprometer tus sistemas eh, tus principios en Cristo you will operate in corruption. vas a operar en corrupción you will not pay your taxes. no vas a pagar tus impuestos you will take shortcuts in business dealings. vas a tomar atajos en eh, asuntos de negocio you do not have proper business ethics. no vas a tener ética en los negocios That's because you desire so much es porque deseas tanto to have more of this stuff. tener más de esto It can cause you to betray the one whom you love so much. te va a causar que niegues o traiciones a aquel que amabas tanto so money has all this power. así que el dinero tiene todo este poder Now we need to examine the life of Jesus. necesitamos examinar la vida de Jesús if you look at the life of Jesus, si usted mira la vida de Jesús you find that money always transacted around Jesus. van a ver que el dinero siempre transaccionaba alrededor de Jesús He was born in wealth. él nació en riqueza y sé que muchos de ustedes Sé que muchos dirán oh, ustedes, no, they were very poor because he was born in a manger. No, él era muy pobre porque nació en un pesebre. You did not read your Bible. No lees tu Biblia. Because the Bible said, porque la Biblia dice, the inn was full. Que que la, the los hoteles Carlton was full. Estaban llenos los hoteles. The penthouse suite of the Panamericana was taken up by Papa Ben. Todos los eh, cuartos del Panamericano, el penthouse estaba tomado por el Parlamento. There's no place for him. No había lugar para él que estuviera. He had to register himself. Así que tenía la habitación registrada. Because that was the right thing to do. Porque eso era lo correcto para so hacer. The only place he could find was the manger. Así que el único lugar que encontraron para Don't habitar era el pesebre. Vaya a la Biblia. The manger. Pero en el pesebre That's where all the wise men found him. Ahí todos los hombres sabios lo And hallaron. They brought treasures. Y trajeron they tesoros. brought gifts. Y trajeron they dones. brought gold, frankincense, and myrrh. Hallelujah. No matter where you find yourself, no importa donde te encuentres, money will find you. El dinero Hallelujah. te encontrará. And let me find. Hay que me encontrar. Just be mostrar. That when Peter needed money to pay temple taxes, cuando Pedro necesitó dinero para pagar Jesus eh, said, impuestos del templo, Jesús le dijo, find it in the fish's mouth. Ve y búscalo en la boca del pez. And then just before his burial, y antes de su entierro, in Matthew 26 verse 7, en Mateo 26 versículo 7, there was a woman that came. The Bible says with very costly fragrant oil. Vino una mujer a él con una fragancia de aceite muy costosa. It could have been said. Y todo lo que dijo, fragrant oil. O oh, eh, aceite fragante. But very costly. Pero no dice aceite fragante. And dice she, muy costoso aceite fragante. Y lo derramó en it la cabeza de Jesús. Equal to one years of wages. Y equivalía a todos los sueldos de un año. How many of you have ever poured out a year's wages on the head of the man of God in your life? ¿Cuántos de ustedes han soltado, derramado todos los salarios de un año en la cabeza de un hombre de Dios? No levante su mano de repente todos juntos. Aleluya. That was before his burial. Esto fue antes de su sepultura. And then when he died, y luego cuando murió, in Matthew 27, en Mateo 27, there was a rich man, a rich man, a hubo un hombre rico, Arimatea, de Arimatea, And he wrapped Jesus in a clean cloth, linen cloth. Y él arropó a Jesús en un limpio lino. And he laid him in a new tomb. Y lo depositó en una nueva tumba. All these things were taking place around Jesus. Todas estas cosas sucedían alrededor de Jesús. Listen, there was always money transacting around Jesus. Siempre había transacción de dinero alrededor His de Jesús. His whole life was about money transacting around him. Toda su vida era alrededor de transacción de Now dinero. I know you serve the Lord. Yo sé que tú sirves al Señor. born again. Que ha nacido de nuevo. Holy Ghost baptized. Bautizado con el Espíritu Santo. You're a son of God. Eres un hijo de Dios. Guess what? Adivina qué. Your entire life toda tu vida which is lived for Christ Jesus que es vivida para Cristo Jesús is going to transact around money va a transicionar alrededor de dinero and that money y ese dinero must always be used to reveal him siempre debe ser usado para revelarlo a él hallelujah hallelujah Abraham was rich 
Come on. Abel fue rico. Isaac was rich. Isaac fue rico. Jacob was rich. Jacob fue rico. Joseph was rich. José fue rico. David was rich. David era rico. Solomon was rich. Salomón era rico. All these men in the Old Testament were extremely rich. Todos estos hombres del Antiguo Testamento eran extremadamente ricos. And then you come to the New Testament. Y luego venimos al Nuevo Testamento. And Jesus, I want to start the ministry. Jesús dijo, quiero comenzar el ministerio. And what most of you do, you say. Quiero que todos ustedes well, que dicen, the church is a hospital. Oh, la iglesia es un hospital. We have to take care of people's needs. Tenemos que cu cuidar de las necesidades de la gente. Drive out the demons. Tenemos que echar fuera los demonios, sanar los enfermos, consejar el dinero de la noche a la mañana. That's not how Jesus started his church. Así no empezó Jesús su iglesia. He went straight to the marketplace. Él fue directo al he mercado, a los hombres de negocios. I'm going to get myself a few apostles. Él dijo, yo me voy a conseguir Hallelujah. unos apóstoles. Then I'm going to find some guys. Y voy a encontrar a unos hombres that know how to work with money. que saben cómo operar con el so dinero. Find Jesus at the fishy water. Así que encontramos a Jesús en las aguas para pescar. Y se consiguió algunos que tenían en negocios de pescadería. He knew these Porque conocía que estos hombres de negocios sabían cómo tratar con las finanzas. So team Así que los puso juntos. A businessmen. Puso juntos este equipo a de hombres de negocios de recolectores de impuestos he finds a doctor. y consigue un doctor he puts them all in his team. y los pone a todos en su There equipo was no, poor guy close to them. no había ningún hombre pobre cerca They de él all knew how to deal with money. todos sabían cómo manejar el dinero Listen, that's my church. esta es mi iglesia, esta es mi iglesia. That's how I build my church. así he edificado mi iglesia I want all those people to come. quería que toda esa gente viniera a mi iglesia Because I know they've got an apostolic mandate on their life. porque sé que hay un mandato apostólico sobre la vida de ellos aleluya Hallelujah. so your DNA Así que tu ADN es este. Listen, if Abraham was rich, si Abraham era rico, the Bible says, la Biblia if we dice are in Christ, que si estamos en Cristo, we are Abraham's seed. Somos simiente de Abraham. So Abraham's DNA is my and you, your DNA. Así que el ADN de Abraham es su ADN y mi ADN. And Abraham was a very rich man. Y Abraham era un hombre muy rico. So I'm going to give you some news this afternoon. Así que le voy a dar unas noticias esta tarde. Your very DNA, tu mismo ADN, is programmed to be rich. Está programado para ser rico. I know some of you are very upset with me now. Sé que algunos se enojan mucho conmigo ahora. But I've got good news for you. Pero tengo buenas noticias para ti. Your DNA, tu ADN, your makeup, tu configuración, your nature, tu naturaleza, knows nothing else but to become rich. No tiene nada otra cosa que volverse rico. Hallelujah. Hallelujah. Now watch this. Mire esto. I want to show you a principle. Quiero mostrarle un principio. Genesis chapter 13. Génesis capítulo 13 Verse 1 and 2. del 1 al 2 You see Abram went um, uh, is, the Bible says listen to the words he came up from Egypt Dice que subió desde Egipto Abraham he, him and his wife and Él Lot, su esposa y, uh, y Lot And the Bible says in verse 2 Y la, la Biblia dice en el versículo 2 Abram was very rich in livestock in silver and in gold Que Abraham era muy rico en ganado en plata y en oro Listen, Egypt, Egypt represents a place of labor Egipto representa slavery, un lugar de esclavitud, de labor, bondage. de esclavitud. And God wants you to come up out of Egypt. Y Dios quiere que usted suba desde Egipto. God wants his son to come up out of Egypt. Dios quiere que su hijo salga y suba That's desde Egipto. Exodus 4, verse 22. Eso es lo que dice Éxodo 4, God versículo 22. To Moses. Dios le habló a Moisés. Says to Pharaoh, 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 dile a Faraón. Israel is my son. Israel es mi hijo. My firstborn. Mi primogénito. Let my son go. Deja ir a mi hijo. I've come this afternoon to say to you. He venido esta tarde a decirte. The God is a firstborn son. Que Dios tiene su hijo primogénito. And many of them find themselves in Egypt. Y muchos de ellos se encuentran en Egipto. A place of slavery, a bondage. Un lugar de esclavitud, de cautiverio. And I've come to declare to Egypt. Y he venido a declarar a Egipto. Let God's son Go. Deja ir al hijo de Dios. Let God's son go. Deja ir al hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. So God sent a father to Egypt. Así que Dios envió un padre a Egipto. To deliver his son. Para liberar a su hijo. Aleluya. Aleluya. Uh, you see, you cannot disconnect sonship from money. Usted no puede desconectar hijo de dinero. It is sons that come up out of Egypt. Son hijos que ascendieron desde Egipto Not citizens. no ciudadanos yeah, have you got that? lo tienen Come on, it's sons. son hijos 
and they plundered Egypt within 24 hours. Y salieron de Egipto en 24 horas. And they came out of Egypt. Y subieron desde Egipto. Israel came out of Egypt. Israel subió desde Egipto. They came out very wealthy. Y salieron muy ricos. What did they do with the wealth? ¿Qué hicieron con la riqueza? They established the tabernacle of Moses in the wilderness. Establecieron el tabernáculo de Moisés en el desierto. Hallelujah. Hallelujah. In Hebrews chapter 9. En Hebreos capítulo 9. We'll tell you the tabernacle, the tabernacle of Moses. Va a decir que el tabernáculo de Moisés was a shadow of things to come. Era una sombra de las cosas por venir. And that shadow is Christ. Y esa sombra es Cristo. So why does God need you to plunder Egypt? ¿Por qué usted ¿Por qué Dios necesita que usted parta desde Egipto? God wants you to plunder Egypt. Dios quiere que usted parta desde Why? Egipto. So that you can come up out of that bondage and slavery. ¿Por qué? Para que usted ascienda desde ese lugar de esclavitud y cautiverio. But you have to come up out of that slavery. Pero tiene que salir y ascender desde su lugar de cautiverio. Wealthy. Rico. To do what? Para hacer qué? To establish the tabernacle which is Christ. Para establecer el tabernáculo el cual es Cristo. Amen. Amen. So you get the picture. Así que tiene usted el cuadro. So yes, Abraham. Sí, acá está Abraham. The Bible says that la Biblia dice he was very rich. que él era muy rico. Watch this. Mire esto. Hold on to your seat. Agárrese bien de su asiento. The word rich la palabra rico means to be heavy. significa ser pesado. Bearing the glory of God. Salió portando la gloria de Dios. That word is the word kabet, Esa es la palabra kabot. Which comes from the root kabot. Kabet, kabet que viene kabot. de la palabra kabot. To be heavy. Ser pesado. To be weighty. Tener peso. To be abounding with. Tener abundancia. So to be rich. Así que ser rico. Is simply to be weighty. Es simplemente tener watch peso. This, mire esto. Or to have the glory of God. O tener la gloria de Dios. Remember when I shared to you about position and posture? Recuerda cuando le compartí de posición y postura. Who was worthy to receive? ¿Quién era el digno de recibir? Come on. Vamos. The lamb. El cordero. So how do you become worthy? ¿Cómo te vuelves digno? The posture of the lamb. Con la postura del cordero. The posture of the lamb. Con la postura del cordero. That is a that is a bond servant of Christ. Este es un siervo esclavo de that Cristo. That serves the purpose of the master. Que sirve los propósitos del maestro. That can only hear the voice of the father. Pero que oye solamente la voz del padre. Now that word worthy. Ahora la palabra digno. That you forgot. Usted se olvidó. Is the word exios. Es la palabra exios. What does it mean? ¿Qué significa eso? To be weighty. Ser pesado. Actually, this is what it means. En realidad significa esto. It's, 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 it means to have the weight of another with the same value. Significa tener el peso de otro con el mismo valor. Here's the greatest secret you'll ever hear about wealth. Ese es el mayor el secreto que usted haya oído sobre riquezas. For you to be able to receive. Para usted ser capaz de recibir. You have to be worthy. Tiene que ser capaz, tiene que ser digno. For you to get the weight of God, para poder tener el peso de Dios, will bring glory to God's house, que le va a traer gloria a la casa de Dios. Because God's house is a house of weight, porque la casa de Dios es una casa of de glory, gloria, una casa de peso. That needs to be weighty. Que necesita ser pesada. You have to be a man of weight. Usted tiene que ser un hombre de peso. You have to become worthy. Usted tiene que volverse digno. And how do you become worthy? ¿Y cómo se vuelve digno? By the posture of the lamb. Por medio de la postura del cordero. So the lamb is ready to receive. Así que el cordero está listo para recibir, es digno Now de listen. recibir. You have Mire, to have the weightiness. Usted tiene que tener la pesadez, el the peso. The that, that Cuny mentioned. Esta escritura que Cuny mencionó. Isaiah 42 verse 8. Isaías 44 versículo 8. God says, Dios dice, I will not 42, give my glory to another. Yo no le daré mi gloria a otro. That word another. Esa palabra otro. Is actually not a good translation. No es una buena traducción. This is the translation. Esta es la traducción. I will, I will not give my glory Yo no le daré mi gloria to a lesser. A uno menor. Now you know why many people are still poor. Ahora usted sabe por qué hay gente que todavía es pobre. God is not going to give his riches. Dios no dará sus riquezas. His wealth. Sus, eh, his glory. Abundancia, su gloria. To a lesser. A un menor. Someone that doesn't carry the same weight. Alguien que no lleva el mismo peso de lo que él está llevando. Por tanto, Dios nunca traerá gloria a una vida. Nunca traerá eh, riquezas a tu vida si tu peso no es el mismo peso que el de él. Mire esto. ¿Cómo mide, te mide Dios? De acuerdo a peso. You have what you have. Tú tienes lo que tienes a causa de tu peso. 
Es el mejor sermón que usted pueda oír sobre finanzas. It's not God's fault. Eh, no es la He has already culpa provided de Dios. Él ya ha provisto todo para ti. That's why the is so important. Por eso el apostólico es tan importante. Porque la palabra de Dios nos hace weighty. Porque la palabra de Dios nos hace pesados. We become weighty because, because in the beginning was the word and the word was with God. Y nos volvemos pesados porque en el principio era la palabra y la palabra and era con the Dios. And the word was God. Y la palabra era Dios. And the word became flesh. Y la palabra se volvió carne. So if you want weight, así que si quieres peso, you need the word of God. la palabra de Dios. To have the glory of God. Para tener la gloria de God's Dios. God's nature is God's glory. La naturaleza de Dios es God's la gloria de Dios. God's word is God's glory. La palabra de Dios es la gloria God's de Dios. Weightiness is la God's word. Dios, en la palabra de Dios And we've been listening to little sermons, six steps to this that will make you prosperous. Y hemos escuchado pequeños sermones que nos decían seis pasos para ser prósperos. Oh, que Dios nos ayude. The reason you don't have is because you're a lightweight. La razón por la cual no tienes es porque tienes un peso you are liviano. Too light in your pants. Eres demasiado liviano en tus pantalones. It's time that you fill that pants with something of es, weight. Es tiempo que llenes esos pantalones con algo de peso. It's time you become weighty in es, God. Es tiempo que te vuelvas pesado en Dios. And the way you become weighty. La manera de vuelvas pesado God. es a través de la palabra de Dios. God deals to you according to your weight. Dios trata contigo de acuerdo a tu Not peso. A son, no porque eres un hijo. Of your weight, sino por tu peso. Porque tú como hijo de Dios tienes que llegar al lugar de su gloria. Your life must be glory to him. Tu vida tiene que llevar gloria a él. The weight that you carry El peso que tú llevas will bring glory to God. traerá gloria a Dios. The weight, how does the church become more weighty? Como la, la, la iglesia se vuelve más pesada a través de la gloria de la casa Because de su gloria. Porque los hijos de Dios se volverán pesados. They carry the weight. Llevan el peso that will bring the weight to the house of God. que traerán el peso a la casa de Dios. Listen, God will not give it to a lesser. No, Dios no se lo dará a un menor. So if you want it, Así que si lo quieres, you better start eating the word of God. Mejor que te pongas a comer you la palabra de Dios. yourself with the word of God. Que te pongas a comer la palabra you de Dios. You have to become weighty. Necesitas volverte pesado. It's got nothing to do with the goodness of the Lord. No tiene nada que ver con la bondad del Señor. Because he cannot change. Porque él no puede cambiar. He is a good heavenly Father. Él es un buen Dios Padre celestial. But he's not going to give you something that you cannot carry. Pero no puede darte él algo que tú no puedes llevar. That's how wealth comes. Así viene la riqueza. It comes with no other way. No viene de otra manera. You will find. Usted descubrirá. If you look at the lives of men, I'm not talking about the guy that won the lottery. No hablo de los hombres que ganan la lotería. If you look at most guys that are wealthy. Pero si mira la la vida de muchos hombres que son ricos. They are not flaky. No son araganes. No They son are men of weight. Livianitos. Son hombres de peso. They know what's going on around them. Saben lo que está sucediendo They know the ellos. economy. Saben su economía. They know how to deal with money. Saben cómo tratar con el dinero. With the banks. Saben cómo tratar con los bancos. They know how the economy of things work. Saben cómo funciona la economía. They didn't just say they cry, Lord Jesus, you have got you in my heart, give me some money. No dice, oh Señor Jesús, tienes mi corazón, dame un poquito de dinero. I will build you a church. Te voy a edificar a ti no, una iglesia. No, you won't. No, no son así. You will go get yourself some asado. No te vas a edificar una iglesia para a mí. Nice te vas a edificar un... of Malbec. Te vas a comprar una botella de Malbec y te vas a hacer un asado para vos. God says, Dios dice, Wait, peso is his glory, es su gloria, is riches, es riquezas. I cannot give my weight, no puedo darle glory, mi peso, mi gloria to a, lesser. a un menor. So if you want to become worthy, Así que si quieres volverte axios, digno, axios, axios, es tener el weight of another Of the same value. Es tener el peso de otro del mismo valor. So get your weight equalized. Así que pon tu peso en una posición igualitaria. How do you equalize your weight? ¿Cómo pones tu peso Could en una posición igualitaria? By serving. Por medio de servir. Remember the prodigal? 
¿Recuerdan el hijo Left pródigo? The house of the father, dejó la casa del padre became, y fue al pozo de los said, cerdos y dijo, volveré a la casa de mi padre porque los siervos están más bendecidos de lo que soy yo. Father, y le diría a mi padre, he perdido mi peso. Tengo el mismo peso que tú llevas porque soy tu hijo pero debido a que me moví de manera imprecisa perdí mi pesadez mi peso y he desperdiciado mi herencia ahora vuelvo a mi padre y le voy a decir hacerme parte de tu siervo yo voy a venir a servirte porque mi, para que mi peso sea igualitario con el tuyo nuevamente este es un buen sermón Let me skip a few pages. Déjeme saltear algunas partes. Now, Ahora, I want to show you le quiero mostrar why he was weighty. por qué era pesado. If, besides the fact that couldn't mention that he was a servant. Además que era un siervo. The Bible says Genesis 13 verse 3. La Biblia dice en Génesis 13 versículo 3. And Abraham went on his journey. Y Abraham fue en su viaje from the south as desde far el sur hasta Betel, Betel yes. to the place where his tent had been at the beginning hasta el lugar donde había acampado al principio Bethel and Ai. entre Betel y Ai so what is Bethel? así que ¿qué es Betel? It's the house of God. es la casa de Dios Where was Abram journeying out of? ¿de dónde estaba viajando y saliendo de dónde Abraham? Egypt. de Egipto Did he come out rich? ¿luego se vuelve rico? Yes. sí Where is he going? ¿salió rico? sí ¿a dónde estaba yendo? Bethel. a Betel Do you see the house of God? Lo ven a la casa de Dios. So the question is this. Así que la pregunta es esta. He was rich. Él era rico. He was wealthy. Él era abundante. Where was his wealth journeying to? ¿Dónde estaba su riqueza viajando? ¿Hacia dónde? The house of God. A la casa de Dios. So the movement of your wealth. Así que el movimiento de tu riqueza. Must always be to the house of God. Siempre debe ser hacia la casa de Dios. Because the place of first things. Porque el lugar de las primeras to cosas, the place of the first, el lugar de lo primero, to the place of the opening of the womb, el lugar de la apertura del vientre, the place where things start to birth forth or break forth, el lugar donde las cosas comienzan a explotar como un nacimiento. So his wealth was making its way back to its birthing place. Así que estaba haciendo su camino de vuelta al lugar de nacimiento, de explotar. Finding its way back to the house of God. Estaba encontrando su camino de vuelta hacia la casa. So when he came out, cuando salió, he was with his wealth to the house of God. a viajar con sus riquezas a la casa de Dios. But what happened? Pero qué sucedió? He ended up at a place called in between. Terminó en un lugar llamado Entremedio. So when he came out of Egypt, cuando salió de Egipto, on his way to Bethel, en su camino hacia Betel, he lands the place called in between. Y quedó en un lugar llamado Entremedio. Between I between I and between Bethel. Y between y entre Betel, entre the, Betel y Ai. I means this. Ai significa esto. Chaos. Chaos. The house of heaps of stones. La casa de montoneras de piedras. Watch this now. Mire esto. If your wealth is in between. Si tu riqueza está entre medio. Two places. De dos lugares. You will find that it's in chaos. Eh, vas a encontrar que está en caos. Yes, this is good. Esto es bueno. If it doesn't make its journey back to its origination, si no hace su camino de vuelta hacia el lugar de su origen, to its source, hacia su fuente, to its birthing place, a su lugar de nacimiento, to the place where it was initiated, the house of God, hacia el lugar donde había sido iniciada la casa de Dios, in chaos. va a terminar en caos. You see the problems with people is there; they have they have a dichotomy. Ven, el problema es que la gente tiene una dicotomía. They want to serve God. Quieren servir a Dios. But now God gives them some money. Pero Dios le da algo de dinero. Like Kuni said, now they start, to, Kuni, ahora so comienza, they, they start to inquire of Mammon. A empiezan a inquirirle a Mammon. They say, I will give this to God. O le voy a dar esto a Dios. But this, you just leave this alone. Pero esto lo deja solo. I'll take care of this myself. Yo me cuido de esto yo mismo. I, I know exactly what to do with this part. Exactamente sé qué hacer con esto. I know how to spend parte. this. That you can have. Gastar eso. Eso lo puedes but, tener. But Pero esto, uh, esto no. Uh, That's the place of in between. Ese es el lugar de entre medio. Many people live like that. Mucha gente vive de esa manera. Listen to be weighty. Para volverse pesado, you have to give it all to God. tienes que dárselo todo a Dios. There's no, place of in between. no hay lugar para entremedio. Many people serve God like this. Mucha gente sirve a Dios de They esta want manera. The best of both worlds. 
Quiere lo mejor de ambos the mundos. What heaven can give them and best what the world can give them. Lo mejor que el cielo le puedo dar y lo mejor que el mundo you le puede dar. be lukewarm with your money. Pero no podemos ser tibios con you nuestro cannot dinero. Be lukewarm with your wealth. No podemos ser tibios con nuestra riqueza. When it makes his journey to its birthing place. Lo que hizo su viaje hacia su lugar de nacimiento. It will give full expression to Christ. Le dará plena expresión a Cristo. But when it's halfway, pero cuando está a mitad de camino, you have heaps of stones. Tienes montoneras de piedra. And the danger is, y el peligro es, you might end up underneath the heap of stones. Es que termines abajo del montón de piedras. So the question is this. Así que la pregunta es Why esta, do Christians struggle? ¿Por qué luchan los cristianos? Yet they have something called better promises. Porque hay algo llamado mejores promesas. They struggle to make ends meet. Luchan para que se les supla sus necesidades. Struggle to get a job. Eh, luchan con conseguir un trabajo. Struggle to get a buy. Luchan para super we have sobrevivir. To, we have to have deliverance services. Y tenemos que tener reuniones de liberación. Prosperity meetings. Y reuniones de prosperidad. Pour oil on them. Y ponerles Pray aceite. For them. Orar por ellos. Lay hands on them. Y ponerles manos. Spit on them. Y escupirlos. Do all these things. Hacerle todas estas cosas. They fall over. Se caen. They go back home. Se vuelven a sus casas. Nothing has changed. Nada cambió. Because their nature has not changed. Porque la naturaleza no cambió. They have not become a lamb that's willing to to ascend to the altar of God to be sacrificed. No se han vuelto un cordero que está dispuesto a ascender al altar de Dios, your, dispuesto a ser sacrificado. Your wealth must be ascending to the altar to be sacrificed. Tu riqueza debe ascender al altar para ser sacrificada. People are living in two places. Porque está viviendo en dos lugares. So your heart must be this. Entonces tu corazón debe ser este. God, I will use whatever wealth to glorify you. Dios usaré cualquier riqueza que tenga para glorificar. I will use it to reveal Christ. Voy a usarla para revelar a Cristo. I will use it to bless your name. Voy a usarla para revelar tu nombre. I will use it to bring honor to your name. Voy a usarla para traer honor a tu nombre. I will use it to reveal the weight of who you are. Voy a usarla para revelar your glory. El peso de quién tú eres, tu gloria. But you struggle to break through. Pero tú luchas para tener victoria Because when you find yourself the place of in between, porque te encuentras a ti mismo en un lugar de entre medio and contention. hay contención y pelea Because you find it in Galatians 13, porque en Gálatas eh, 13 dice that there was Lot that was accompanying Abraham. En, en Génesis 13 come, perdón, come, dice come, que estaba come. Lot acompañando a Abraham and the, and the name Lot means this. y el nombre Lot significa esto to be veiled es tener un velo Could not see. no podía ver Lost the purpose. perdió el propósito see, the veil had to be removed. así que el velo tenía que ser quitado That which overshadowed his purpose for his wealth. As aquello que hacía como una sombra del propósito para su riqueza had to be removed. tenía que ser quitado so, uh, so Abraham and Lot split. así que Abraham y Lot se separaron That's when God said to Abraham, ahí es cuando Dios le dice a Abraham Now lift up your eyes. ahora alza tus ojos What does Isaiah say? ¿qué dice acá? Lift up your eyes and see. Isaías también dice alza tus ojos and your y verás coming. a tus hijos y a tus hijas venir When you are veiled, cuando tienes un velo money can cause you to be veiled. el dinero puede causarte un velo la dicotomía puede causar tu velo no vas a ser capaz de ver lo que Dios tiene guardado para ti luego la Biblia dice que Abraham movió sus tiendas y se fue a morar a los lugares de a los árboles de Mamre which are in Hebron, que están en Hebrón and they built an altar there for God. y edificó un altar allí para Dios so Abraham built an altar at the place of in between. así que él edificó un altar en el lugar de entre medio he caused his wealth to be sacrificed. causó que su riqueza fuera sacrificada he becomes Bethel. se volvió Betel you remember what happened in Bethel with Jacob? recuerden lo que sucedió en Betel con Jacob the heavens open. los cielos se abrieron the angels ascending and descending. los ángeles ascendieron bajaron y subieron and that's where he made a promise to God. y ahí él le hizo una promesa a Dios surely give you a tenth of everything that I owe. ciertamente te daré el 10% de lo que and, posea and his testimony was this. y su testimonio fue este this is none other, this is the gate to heaven. esta es la puerta del cielo this is none other than the house of God. no es otra cosa que casa de Dios when your, when your wealth 
ascends to the altar of God. Cuando tu riqueza asciende hacia el altar de Dios, it brings an open heaven over you. Trae un cielo abierto sobre ti. So now he finds himself at Hebron. Así que ahora se encuentra a sí mismo en Hebrón. It's a place of association. Es el lugar de las asociaciones. It's a place of covenant. Es un lugar de pacto. Tinus mentioned that. Tinus lo mencionó. All the people came to David at Hebron. Toda la gente vino a David en Hebrón. To make Hebron. covenant with him. Para hacer pacto con él. You see when you come out of Egypt. Cuando tú sales de Egipto. God wants you to come out and journey towards Bethlehem. Dios quiere que salga de Egipto y tengas un viaje hacia Bethlehem. God will give you wealth. Dios quiere darte riquezas. If you journey that wealth to the house of God. Si haces que esa riqueza viaje contigo a la casa de Dios. But not only to the house of God. Pero no solo a la casa de Dios. But that finances that God gives you. Sino que esas finanzas que Dios te dio. You must come into covenant with the man of God. Tienen que tener pacto con un hombre de Dios. Your wealth has to covenant. Tu riqueza tiene que tener pacto. Your wealth has to covenant. Tu riqueza tiene que tener pacto. God will not give you wealth if it does not covenant. Dios no te va a dar riqueza si no tiene pacto. But the other thing about Hebron was this. Pero lo otro sobre Hebron es esto. Hebron was one of the safe cities. Es Hebron era una ciudad segura. If you, if you, if you, ¿vas por un geluk? If you accidentally killed somebody, si ex accidentalmente matabas a alguien, you could run to the safe city. Podías correr a la ciudad segura. And nobody could touch you. Y nadie te podía tocar. So God is saying, entonces Dios dice, if your money finds its way, si el dinero encuentra tu camino, with the man of God, y tiene pacto con un hombre de Dios, even if you've made mistakes in the past, aún cuando cometiste errores en el pasado, even if you should go to jail, aún que tendrías que haber tenido la prisión, even if you should be hung, aún tendrías que haber sido colgado. No matter what should negative should be happened to you. No importa lo negativo que te tendría que haber sucedido. That Hebron becomes a safe city. Ese Hebron se convierte en una ciudad segura. It will be as if you've done nothing wrong in your life. Y se va a convertir como que no has hecho nada malo en tu vida. That's where your money finds covenant, Hallelujah. Ahí encuentra pacto tu dinero. And then it goes on. Y luego sigue adelante. Let's say he has tents at Mamre. Y tiene sus tiendas en Mamre. Mamre is a place that's called. It means this. El mamre es un lugar que significa esto. It's to have vigor. Es tener vigor. To have vitality. Tener vitalidad. To have life. Tener vida. So when God allows you to come out of Egypt with wealth, así que cuando Dios te permite que salgas de Egipto con riqueza, God will make sure. Dios se va a asegurar that you will be a man that will journey towards the house of God. Va a asegurarse de que Dios, de que seas un hombre que viaje por el altar. Y edifiques a Dios un altar. And in that place you find a man that you will covenant with. Y ahí encontrarás un hombre con el cual hacer pacto. And when you covenant with that man, cuando tengas pacto con ese hombre, that will become the place of mamre. Se va a convertir en un lugar de mamre. Which means to have vigor. Que significa tener vigor. To have vitality. Tener vitalidad. To have life. Tener vida. And then all of a sudden your money will find life. En otras palabras, tu vida encontrará de repente vida. Your money will distribute life. Tu dinero encontrará vida. Your money will be fruitful. Va a ser fructífero tu dinero. Your money will serve the kingdom of God. Tu dinero servirá al reino de Dios. Come on, this is a good sermon. Vamos, este es un buen sermón. God wants to bring you wealth. Dios quiere traerte riqueza. But you have to become weighty. Pero tienes que volverte pesado. Come on, you have to become weighty. Tienes que volverte pesado. You have to covenant with your money. Tienes que tener pacto con tu dinero. God will bring life to your money. Dios quiere dar vida to your money. There will come an expansion and an increase and a grow. Va a venir una expansión, una expansión, un crecimiento. But God is looking un incremento pero Dios está buscando un hombre que establezca su corazón en peregrinaje y le dice Señor estoy ascendiendo en Egipto rechazo quedarme aquí voy a viajar hacia la casa de Dios voy a viajar hacia la casa de Dios y me voy a encontrar para mí mismo un hombre de Dios para que todo lo que yo soy mi dinero y todo lo que tengo haga pacto con ese hombre de Dios y en ese lugar se vuelve mamre en el cual en la esfera de finanzas todo lo que tengo this life of God flowing through it va a encontrar vida de Dios a través de ella and this ability y es su habilidad to produce life wherever it goes para producir vida donde quiera que vaya hallelujah hallelujah I tell you what yo les digo algo we have to change our minds tenemos que cambiar nuestra mentalidad we have to change our minds tenemos que cambiar nuestra mentalidad we have to become of weight tenemos que ser gente de peso no more light weights no más peso livianito God is looking for heavy weights Dios está buscando peso pesado men that are rich hombres que sean ricos and weight of that has become worthy que se han vuelto dignos because of the posture of the lamb debido a la postura del cordero so that you can receive para que puedas llegar a recibir everything that God has already given you todo lo que Dios ya te ha dado hallelujah Hallelujah.